İran'la Azerbaycan arasında son dövrler devam eden gerginlik bu ülkenin növbəti xeyanetkar adımı ile yeniden alıblanıb. Belə ki, Fars Molla rejimi Azerbaycan vatandaşı Fərid Səfərlini casusluq ihtihamı ile həbs etdikdən sonra Xarici İşçilər Nazirliyi İrana getmək istəyənlərə zərurət olmadığı təqdirdə bu ülkeye səfər etməməyi tövsiyə edib. Yəni, İran artıq Azerbaycan vatandaşları üçün təhlükə mənbəyinə çevrilib. Tehran'ın resmi Bakı'ya karşı bir mənalı olmayan davranışlarının ilk dəfə olmadığını nəzər alsaq, bu ölkəyle diplomatik əlaqeler tamamıyla kesilə bilər mi? Diplomatik əlaqelerin kesilmesi yalnız İranın fəaliyyatıyla, İranın bundan sonraki atacağı adımlarla bağlı ola bilər. Azərbaycan bütün dövlətlerle beynəlxalq hüququn fundamental prinsiplerine əsaslanarak münasibetler qurur, bütün dövlətlerin ərazi bütövlüyünə, müstəqilliyinə, suverenliyinə örmətlə yanaşır ve eyni münasibiyyeti de diğer devletlerden gözlüyor o cümleden de İran'dan. Ancak təessüf ki İran, xüsusunda son zamanlar, son aylarda İran hakimiyyeti ülkemizin müstəqilliyinə, ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə karşı müəyyən çıxışlar edib, mövqeyi nümayiş elətdirib və s. Və belə bir mövqeyin İran tərəfindən daha da dərinləşdirilməsi, ülkemizin ərazi bütövlüyünə, müstəqilliyinə karşı fəaliyyətin göstərilməsi Gelecekdə iki ölkə arası diplomatik əlaqələrin kəsilməsinə səbəb ola bilər. Azərbaycan ile İran arasında diplomatik münasibetlerin tam kəsilməsi hələ ehtiyac yoxdur. Hesab edirəm ki, e, tərəflər arasında və İranın Azərbaycan ile bağlı yarattığı problemleri həll eləmək üçün imkanı və vaxtı var. Ona görə diplomatik münasibetlerin kəsilməsi hələ ehtiyac duyulmur. Ve ona göre İran'ın səfirinin bu yaxınlarda Azerbaycan Xarici İşler Naziri tarafından kabul olunması da bunu ispat değil ki, İran tarafı Azerbaycanla diplomatik münasibetlerin kesilmesinde maraqlı değil, elbise de Azerbaycan tarafı bu münasibetlerin kesilmesinde maraqlı değil. Adetçi olarak İran tarafı problemleri həll etmelidir. Canıb konuşumuzun Azərbaycan əleyhinə son adımları, ölkəmizdə xaos yaratmaq üçün casus şəbəkəsindən istifadə etməsi Tehran rejiminin Bakı ilə münasibətdə nə qədər təhlükəli olduğunu ortaya koyur. Çünki İran Azərbaycanın konstruktiv davranışlarına adekvat cevap verməkdənsə açıq şəkildə dövlətimiz əleyhinə qərəzli siyaset aparır. Bu isə məhz münasibətləri gərginləşdirməkdə daha çox maraqlı olan Fars rejiminin məsuliyyətsizliyi nəticəsində diplomatik əlaqələrin inkişafını sual altında koyur. İran bununla bu meseleleri daha da gerizleştirir ve iki konuşu dövbet arasında ki münasibetlerin kestin səviyyə kalkmasına revaz verir. Bunlar az olan değil, Azərbaycan her de İranla rasional, normal münasibetler sadece ben gözlüyor ve İranın bu faaliyetten ve bu siyasetle çekilmeye çağırır. Qeyd edək ki, 2023-cü il yanvarın 27-sində İranın Azərbaycana karşı düşmənçili mövqeyi özünün ən yüksək mərhələsində çatıb. Belə ki, bu ölkənin hüquq muhafiz orqanları əməkdaşlarının gözü karşısında Tehrandakı səfirliyimizə silahlı hücum edilib və baskın nəticəsində diplomatik nümayəndəliyi muhafizə xidmətinin rəhbəri şəhid olub, iki muhafizəçi isə yaralanıb. Terror aktından 3 gün sonra təhlükəsizlik məqsədi ilə səfirliyin fəaliyyəti dayandırılıb.